लाइट्स कैमरा एक्शन विद कलाकार श्रुति सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम वर मी कलाकार श्रुति आणि लाइट्स कॅमेरा ऍक्शन मध्ये स्पॉटलाइट मध्ये एक असा चेहरा आहे सध्या म्हणजे तसे तर तीन चेहरे आहेत पण या चेहऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर चितळेची आंबा बर्फी म्हटलं की याची आठवण येते कोणी पुण्यातून पत्ता विचारला तर ह्याची आठवण येते किंवा आपल्या पुण्याबद्दल जाज्वल्य वगैरे जे वाटत असेल आणि प्रभाव जो काही त्यांचा आहे तो साधारणता यु नो आहेत सगळ्यांवर असा स्वप्नील जोशीज विकास आता मी आंबा खाऊ शकतो तुम्ही खाऊ शकता हो काही पण तुमचं काम झालंय आता थँक्यू आणि अर्थात अतिशय गोड ऍक्ट्रेस खर तर तिला आपण पहिल्यांदा बघितलं होतं शॉर्ट हेअर आणि असे ग्लेअर्स वर ठेवलेले रेड कलरचा आय थिंक लॉंग स्कर्ट व्हाईट कलरचा टॉप हातात एक छोटीशी बॅग असा तिचा लुक होता आणि हा होता तिचा एम पी एम फर्स्टचा लुक त्यानंतर तिचे केस थोडे लांब झाले आणि मग एम पी एम थ्रीमध्ये तिचे केस करली झाले सो ऍक्च्युली पुणे चांगलं काळजी घेत आहे तिचं अशी मुक्ता बर्वेज विकास आणि अर्थात ज्याने पुण्याला एक वेगळंच स्थान दिलेलं आहे आणि यु नो मुंबई पुणे हे जुळून आणलेलं नातं जे आहे असा अतिशय लाडका डिरेक्टर सतीश राजवाडीज विकास ऑल राईट सो स्वप्नील मला तुला हे विचारायचं की यु नो जसं ट्रेलर सुरू होतं त्यामध्ये असं तू म्हणतोस की बिंग अ फादर डझंट स्टार्ट वेन द चाइल्ड इज बॉर्न इट स्टार्ट वेन द मदर इज प्रेग्नेंट मला हे स्टेटमेंट जाम आवडलं सो so, मला सांग की अर्थात तू आता दोन लेकरांचा बाप आहेस म्हटल्यानंतर तुला जेव्हा ही बातमी कळाली होती पहिल्यांदा पहिल्यांदा जेव्हा तू यो गोइंग टू बी अ फादर सो so, काय मनात होतं कधी कळाली तो क्षण आठवतोय का हो डिस्टिंक्टली आठवतो आहे डिस्टिंक्टली आठवतो आहे म्हणजे मायराची बातमी पहिली कळली होती लीनाचा फोन लावतो मी शूट करत होतो आणि लीनाचा फोन लावतो की ऐक ना हा काय ऐक ना अरे म्हणजे लीना बोल चल चट चट माझा शॉर्ट थांबला आहे पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे मी पॉझिटिव्हच आहे काय झालं तर ती म्हणली मी टेस्ट केली पॉझिटिव्ह आहे अँड द वर्ल्ड स्टॉप्ड त्याच्यानंतर एक पंधरा सेकंद एक तो की असा ऑडिओ येतो बघ फक्त बाकी सगळं इनऑडिबल झालं होतं अख्खं जग अँड एव्हरीथिंग जस्ट स्टॉप्ड पण दॅट फोन कॉल चेंज माय लाईफ फॉर एव्हर फॉर द बेटर आणि आणि मायराल जेव्हा पहिल्यांदा बघितली होती त्या अर्थाने जेव्हा पहिल्यांदा मायराल बघितली होती तेव्हा काही घडलं नाही पण एक दोन मिनिटांनी मला असं लक्षात आलं की माझा टी शर्ट ओला झाला कारण मी रडत होतो सो मला कळलं नाही की मी रडतोय सो आय आय थिंक म्हणजे काय ते ते मला शब्दात सांगता आलं असतं तर मग काय मजा होती म्हणजे पण म्हणजे आय एम शुअर की तू या सगळ्या गोष्टी जे काही मूड स्विंग्स होतात किंवा यु नो यु नो दुसरंच जे वाक्य आहे म्हणजे गौरी जसं तुला प्रश्न विचारते की तुला तुझ्या पोटाचा असं चालताना किंवा बसताना त्रास नाही ना हो मला सांग की असे कुठले प्रश्न आय एम शुअर की तुलाही असते तुझी ही क्युरियोसिटी वाढली असेल ड्युरिंग दॅट खूप म्हणजे दोन स्टेजेस होते मायराच्या वेळेस खूप जास्त अँशियस होतो बोथ मी अँड लिना ॲज पेरेंट्स राघवच्या वेळेस वी वर लिटल सेटल्ड कारण एकदा वी एट बीन थ्रू इट सो वी न्यू काय होतंय पण मायराच्या वेळेस म्हणजे मी उत आणलं होतं मग डॉक्टर्स वगैरे नंतर नंतर घाबरत असतील मला की अरे हा आला आता जाम डोकं खाणार काही 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 रॅन्डम विचारतो मी म्हणजे मी काही विचारतो की किती ग्लास पाणी प्यायला पाहिजे तिने आणि मग काय करायला किती वाजता झोपलं मग या कुशीवर झोपलं जाईल का त्या कुशीवर आणि मी खूप मी रोज प्रे करायचो की मला मुलगी होते मला मुलगी होते मी रोज प्रे करायचो म्हणजे मुलगा झाला असतं तर आनंद झालाच असता सो इट इज नॉट अबाउट मुलगी ऑर मुलगा बट आय डेस्परेटली वॉन्टेड अ डॉटर आणि तो मी खूप म्हणजे मी खूप खूप त्रास दिला असणार लिनाला आणि ऍक्च्युली मला हॉर्मोनल चेंजेस जास्त झाले होते लिनापेक्षा म्हणजे लिना वॉज द वन हो होत असं काही अर्किन नाही वगैरे पण पण आय थिंक इट्स आय आय डोंट नो म्हणजे आय डोंट नो इट्स नॅचरल पण खूप मजा आली आणि सिमिलरली आय थिंक लिनाचे पण खूप मूड स्विंग्स मी हँडल केले बिकॉज बाय द फिफ्थ मंथ मी सेटल झालो होतो बाय द फिफ्थ मंथ ती अँशियस मला सुरू झाली होती कारण तिचं दिवस भरत होते आणि वजन वाढत होतं आणि एव्हरीथिंग दॅट हॅपन्स टू वुमन की मग आता मी जाडच दिसते मग आता तुझं माझ्यावरचं प्रेमच कमी होईल फ्रॉम फ्रॉम दॅट टू हलतंय का हलतंय का बंद झालं का हलणं बंद झालं का पण बंद झालं का हलणं नाही नाही हलतंय काळजी करू नको किंवा ती काय म्हणायची की तुम्ही ती रॅन्डमली रात्री मी असं उठायचो ऍक्च्युली असं रात्री दोन अडीतला उठायचो आणि ती ढसा ढसा रडत असायची म्हणजे तू का रडत आहेस ते माहिती नाही असं म्हणायची ती तिच्यावर बसायचं तू आईस्क्रीम खाणार का तर लिनाला मी सगळं केलं मी लिनाला रात्री साडेतीन वाजता दुकान उघडून आईस्क्रीम खायला लावलंय सो आय हॅव डन इट ऑल 
and i have done it all because because she deserved it she was going to be a queen she had to be treated like that karan mala nehmi asa vatta ani mi he anubhavle ki apan fakt eka baalal janma det nahi ते बाळ पण एका आईला आणि एका वडिलांना जन्म देत असतं सो इट इज अज इट इज अ टू वे प्रोसेस म्हणजे आता सिनेमा रिलीज होतोय म्हणून नाही पण मला असं वाटतं की हे तुम्हाला इतकं छान सतीशने बांधलं आहे ते फिल्ममध्ये की तुम्हाला ऍक्च्युली असं वाटतं की एका खऱ्या घरात हे सगळं चाललंय सतीशने कुठेतरी एक लपून कॅमेरा ठेवलाय आणि ते शूट झालंय आणि ते दाखवलंय मुक्त मला सांग की यु नो एक तर ते गाणं जे आलंय आई तो बाबा मी आई तो बाबा मटनिटी होममध्ये तू कधी गेली आहेस का ग खरंच कोणासोबत नाही मी कधी गेले नाही आहे माझ्या अनेक मैत्रिणींना मी प्रेग्नन्सीमध्ये मदत केली आहे बघितलं आहे पण मी हे नक्की जाहीर करीन की सगळ्यात जास्त काळ दरोदर असलेली स्त्री म्हणून माझा सत्कार व्हायला हवा कारण आम्ही खूप काळ नऊ महिन्यापेक्षा जास्त काळ आम्ही शूट केलं आणि नऊ महिन्यापेक्षा जास्त काळ मी बाळ पोटात होतं माझ्या सो माझ्यासाठी हा सगळा हे सगळा अनुभव खूप एलियन होता आणि अजिबातच माझ्या जवळचं नाही आहे हे आई मातृत्व आणि त्याची काळजी म्हणजे मुळातच मी स्वतःची पण नीट काळजी घेते त्यामुळे आता होणाऱ्या बाळाची काळजी वगैरे हे फार म्हणजे पुढचं झालं माझ्यासाठी पण त्याच्यासाठी ऑब्विसली सतीश आणि सीन सीन म्हणजे तर स्वप्नील कारण नुकताच त्या अनुभवातनं दोनदा गेला होता स्वप्नील आणि हे जे त्यांनी सांगितलं ते त्यांनी मला पण सांगायचा तो की ए अशी का वक्ती या सीनमध्ये असं जेव्हा मला व्हायचं तेव्हा सतीश एक्सप्लेन करायचं आणि स्वप्नील म्हणायचं असं होतं तू कर व्यवस्थित होतंय हे अति नाही ना वाटणार आहे नाही असं नाही अतिच करतात बायका कधी कधी असंही तो म्हणायचा आता लिनाला हे सांगायला काहीच हरकत नाही पण मला पहिला दिवस मी कधीच विसरू शकणार नाही ज्या दिवशी मी पोट लावून आले पहिल्या दिवशी सतीश सुहास आणि स्वप्नील तिघही होते सेटवर मी पोट लावून आले आणि काहीतरी ॲज्युजल अशी काहीतरी बसकन बसाल हे असं तिघं जण एकदम झाले तर आणि आम्ही नंतर खूप वेळ हसत होतो की अरे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की हे खोटं लावलंय तरी ते इतकं गोड आणि खरं दिसत होतं आणि कॉम्प्लिमेंट होती की हे खूप गोड दिसतंय आणि याच्याही आधीची पहिली रिॲक्शन आमची जी रायटर आहे अश्विनी तिच्याकडनं मला मिळाली होती की पल्लवी आणि मी जेव्हा ट्रायल घेत होतो पोटांच्या आणि आता तिसऱ्या तिसरं लावून बघ पाचवं लावून बघ सातवं लावून बघ आणि ती बेल वाजून दार दार मी उघडलं चेंजिंग रूम किती गोड दिसतेस वगैरे असं तर मला की का ओ अच्छा ओके सो ते अख्खं विज्युअल खूप छान दिसतंय याचा अंदाज येत होता मला तर ते जरा थोडं अंगावर माझं करायला मला वेळ लागला पण मजा आली आहे मला करता म्हणजे आधीच अनुभव घेतलेत असे तू पण मला सांग की घेतलेत किंवा एकदाच घेतलेत मी याच्यानंतर मी घेईन की नाही मला माहित नाही नो 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 ते एक जे गाणं आता सध्या खूप पॉप्युलर झालंय की कोणीतरी येणार यात ते खूप छान दिसत होतं ते करायला मजा येत होती पण हे दोन राक्षस सेटवर असण्याचा मला प्रॉब्लेम होता कारण यांनी इतकं मला पिडलंय आणि प्रमोशनसाठी फोटोवर काढत हातात परडी घेऊन मग फुलं घेऊन धनुष्यबाण घेऊन तर ते सगळं प्रमोशनल फोटो काढायलाच लागणार पण हे बघत असताना हे सगळं करणं हे खूप माझ्यासाठी अवघड होतं कारण इतके वेडेवाकडे माझे फोटो काढले त्यांनी पोटाशी असं करून वगैरे आता आम्ही हा डीपीच ठेवतो हा वगैरे म्हणजे मला जीव नको जाऊ दे की लवकर आता हे मला बाळ होऊ दे पटकन जे व्हायचं आहे ते मग गाणं आम्ही दोन दिवस शूट केलं तर मी त्याला धमकी घेत आता मी असं काढे ना बाळ खा इथे नको कारण ती साडी ती फुलं ते सगळं मेंटेन करणं आणि हसणं सतत आणि हे गंभीर आहे ते गंभीर आहे खूप ओके आई सतीश मला सांग की अर्थात कारण की तुलाही दोन मुलं आहेत इतकी सुंदर इतकी सुंदर बायको आहे आणि जी अर्थात फिल्मच्या सेटवर पण तुझ्यासोबत असते काम करत असते पण कुठेतरी आपण आपला अनुभव कारण ते रिअलिस्टिक वाटावं म्हणून टाकतो फिल्ममध्ये सो तुझ्या अशा कुठल्या मोमेंट्स तू ह्या फिल्ममध्ये बघितल्यास किंवा दाखवल्यास माझ्या मुमेंट्स दाखवण्यापेक्षा ह्या खूप जेनेरिक मुमेंट्स आहेत जसं जसं मग अशी स्वप्नील पण म्हटलं की त्याच्या घरी जेव्हा पहिली बातमी आली तेव्हापासून जे वातावरण जे होतं ते माझ्यामध्ये प्रत्येकाच्या आयुष्यात जेव्हा ही स्टेप येते ही स्टेज येते तर सगळ्यांचे अनुभव सेम असतात आणि मुंबई पुणे मुंबईची ताकदच ही आहे की प्रत्येकाला हे आपल्या अवतीभोवती आपल्यासोबत घडतं असं प्रत्येक वेळी वाटत असतं तर प्रत्येक दिग्दर्शकाच्या किंवा एका स्टोरी टेलरच्या डोक्यात आणि आयुष्यात एक पर्टिक्युलर वर्ल्ड असतं तर माझ्यासाठी मुंबई पुणे मुंबईमध्ये जे जग दाखवायचा मी प्रयत्न करतो ते माझ्यासाठी संपूर्ण प्रमाणात एक खरं जग आहे जे मी ऑलवेज 
ज्याच्यात बिलीव्ह करतो त्यात विश्वास ठेवतो आणि त्याच्यात कायम राहावं असं मला सतत वाटतं एक माणूस म्हणून पण आणि म्हणूनच ते माझ्या गोष्टीत सतत रिफ्लेक्ट होत असतं त्यामुळे माझा एक्सपिरियन्स म्हणशील त्यापेक्षा माझ्या ड्रीम वर्ल्डमधलं हे सगळं आहे जे मला कुठेतरी असं वाटतं की आयडियली आयुष्य असं असलं पाहिजे जग असं असलं पाहिजे क्या बात है नक्की आणि म्हणूनच कदाचित आम्ही सगळेच या फिल्मशी खूप रिलेट करतो अगदी आपल्या प्रेमाच्या पहिल्या फेज पासून ते मूल होण्यापर्यंत आता आणि तुम्ही दोघं ढोल वगैरे वाजवताना दिसतात एका गाण्यामध्ये काय म्हणजे एक तर कलावंत पथक इथे आहेच पुण्यामध्ये तर काय पुढच्या वर्षी आम्ही दोन मेंबर कन्सिडर करू का जास्तीचे गाणं बघा आणि ती आमची ऑडिशन समजा आणि मग कॉल घ्या तुझ्यासाठी आता खरे की खोट असं असे काही प्रश्न आहेत ओके माझ्या बायकोने प्लस साईज झाल्यावर माझे टी शर्ट घातले आहेत मी लिनाला इच्छा झाली म्हणून ही डिश बनवली होती कुठली लिनाला हे खायचं नाही पण मला खायची इच्छा होती म्हणून बाहेर जाऊन मी तिला सांगता ही गोष्ट खाल्ली आवडतात आणि गेले दोन वर्ष लिना थिएटरमध्ये जाऊन फिल्म बघत नाही आहे तर गेले दोन वर्ष मी पण थिएटरमध्ये एकही सिनेमा पाहिला नाही अपार्ट फ्रॉम माय फिल्म्स ऑफकोर्स कारण त्या मला प्रीमियरला बघायलाच लागतात सो मी अँड लिना हॅव अ पॅक्ट की जोपर्यंत ती थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा बघणार नाही मी पण थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा बघणार नाही बिकॉज वी आर प्रेग्नेंट ओके आणि एक मेसेज जो तुला तुझ्या बायकोला द्यायचा कारण अनेक वेळेस आपण बोलून दाखवत नाही अनेक गोष्टी आपल्याला बोलायचा चान्स मिळत नाही सो यू वॉन्ट से समथिंग टू लिना तुला पाहता आजही हसते का मनी चांदणी आणि मला असं वाटतं की सात डिसेंबरला हा सिनेमा रिलीज होतो आहे ऑल दी बेस्ट गाईज आणि ऑफकोर्स आम्हाला खूप होप्स आहेत या फिल्मपासून आणि आम्ही नक्कीच जाऊन बघणार आहोत थिएटरमध्ये थँक्यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस थँक्यू